。国防部网站周五凌晨发布消息，周四，中央军委委员、军委联合参谋部参谋长李作成应约与美军参联会主席米莱进行视频对话。李作成表示，当前形势下，两军要进一步加强对话，管控风险。李作成强调，中方在事关国家核心利益问题上没有任何妥协退让的余地。如果有人肆意挑衅，就必然遭到中国人民坚定的反制回击。外界注意到，近段时间中美军方高层沟通节奏明显加快，四个月内进行了三次对话。李作成在与米莱进行视频通话时表示，习近平主席强调，新时期中美相处应该相互尊重、和平共处、合作共赢。拜登总统多次做出“四不一无意”的积极表态，中方对此高度重视。只要坚持两国元首战略引领，落实两国元首重要共识，中美完全可以共同发展、相互成就。当前形势下，两军要秉持相互尊重、客观理性态度，进一步加强对话，管控风险，推进合作，而不是蓄意制造对抗、挑起事端、相互排斥。李作成强调，中方在事关国家核心利益问题上没有任何妥协退让的余地。如果有人肆意挑衅，就必然遭到中国人民坚定的反制回击。双方认为，保持两军关系稳定发展，避免引发冲突对抗，符合双方共同利益。双方可就此保持沟通。双方还就海空军事安全、乌克兰危机等交换了意见。深圳卫视注意到，李作成提到两国元首战略引领，提到拜登总统多次做出“四不一无意”的积极表态，足见中方对此高度重视。四不一无意的承诺是去年十一月中美元首云会晤中拜登做出的。今年三月十八日，中美元首视频通话时，拜登再次重申，一段时间以来，无论是在中美高层接触的场合，还是中国外交部的对外发声，中方都反复强调并呼吁美方落到实处。我想，中美军方呢也是，然后明确的来落实两国元首的对话的这样的一个内容。拜登也是多次强调，呃，他没有意图去挑动新冷战，也没有意图这个去破坏这个中美的一个大的稳定的格局。所以从种种的迹象，我们可以看到呢，中美双方是在积极努力的推动这样的一个和平对话。最核心的也是要践行拜登总统做出的承诺。这个承诺呢，就是要真正的去遵守一中原则和中美三个联合公报，而不是说一套做一套。李作成在视频通话中还对米莱强调了当前形势下两军要管控风险的重要性，这也是美方的关切点。据路透社援引米莱的发言人表示，米莱讨论了负责任的管控竞争和保持沟通渠道畅通的必要性。这位发言人还透露，米莱强调了解放军就改善危机沟通和降低战略风险展开实质对话的重要性。两人也在通话中对一些地区和全球安全问题进行了富有成效的讨论。根据公开报道，李作成和米莱的上一次通话是在二零二一年一月八日，间隔有十八个月。而国务委员兼国防部长魏凤和与美国国防部长奥斯汀的首次对话是在今年四月二十日，距离中美防长上一次通话的二零二零年八月有二十一月之久。观察指，自从中美防长四月二十日首次通话后，双方军方高层沟通节奏明显加快，频率增加。魏凤和与奥斯汀随后又在六月十日在新加坡参加香格里拉对话会期间举行了面对面会谈。这次会晤中达成了双方加强危机管控的共识。而此次李作成与米莱的通话，则是中美军方高层一个月内第二次沟通，并且是中方应约，这也凸显了美军的迫切性。国防部发言人谭克飞上周四在例行记者会上表示，当前中美两军关系处于重要关口，下部两军还有一系列对话和交往活动。分析认为，当前中美关系处于非常关键的重要时期，非常容易发生误解误判。中美两军高层沟通频率的增加，就是因为双方都意识到当前形势严峻，都不想发生冲突，因此需要有通话，告知对方各自底线。而且中美关系受各种因素影响，是一个动态过程，不断发生变化，因此双方需要反复确认。而这样的频繁沟通，无疑对两国两军避免从矛盾和分歧上升为冲突和对抗有积极意义，对于地区和世界的和平稳定也至关重要。中美现在两国关系呢处于一个非常微妙或者非常紧张的这样一种状态下，所以这个时候加强沟通是有利于管控分歧的最好的一个方法和手段，包括能够在万一出现。分歧或者出现摩擦的时候，能够有效的管控分歧，将会起到一些积极的建设性的作用。
值得注意的是，根据美国媒体之前的报道，去年九月曾报道水门事件的美国资深记者鲍勃·伍德沃德的新书《危险》中披露，米莱分别在二零二零年十月三十日及美国大选四天前，以及去年一月八日及美国国会山骚乱事件两天后，致电李作成表示，美国不会对华发动袭击，如果真有袭击的话，会事先告诉中方。书中还提到，米莱还指示五角大楼官员，他必须参与任何有关发射核武器的讨论，即便是总统下令也是如此。米莱事后在国会听证会上就表示，向中国军方高层致电是例行公事，职责所在也并非密电，因为与他国军方人员的通话都事先与国防部和跨部门人员进行过协商和沟通。不过，这并非代表米莱是有华派。去年六月，米莱在国会听证会上一度鼓吹，所谓解放军可能在二十四个月之后攻打台湾。美国军方整体是比较理性的，至少他在避免中美两个世界这个大国爆发冲突上，他们是有非常理智的判断。第二点来说，美方现在对于台海局势是过度的关心，这完全不是应该他操心的事情。米莱将军啊，相对来说还是比较理性的，但是在理性的基础上，他对华遏制。并不会改变。外界注意到，李作成此次应约与米莱视频通话，是在中美外长即将于印尼 G 二零外长会期间举行会晤前。会前，美方官员就放风指，此次会谈的最大重点就是要为两国设立护栏，通过保持沟通渠道畅通来避免冲突和误判。而美国军方为了设置护栏，希望拓宽美中军方对话渠道。据外交政策报道，五角大楼希望建立更多的中国热线，不仅仅是要同中方建立军队高层之间的沟通渠道，还希望建立战区指挥官之间的沟通机制。观察指，开设更多热线虽有助于强化中美危机管控，但治标不治本。其实，在特朗普任期后期，就将美中开设更多热线列入一份国家安全备忘录，但并没有解决中美两。国军事互信下滑的问题，更重要的是，就目前而言，开设热线或许只能起到为美国的各种挑衅行为设置护栏的作用，甚至成为美国挑战中美关系红线的借口。外交部发言人赵立坚周四在回应相关提问时就表示，美国人一直在说护栏，中美关系的护栏就是中美三个联合公报。所以从整个角度来看呢，我想中美军方的对话，包括未来中美军方的关系的发展，一定要回到一个中国的原则上，包括呢要这个遵守中美三个联合公报，这是一个最基本的准则。有了这样的一个基本准则的话，未来的中美军方的发展才能够变得更加良性，而且呢能够实现真正的和平共处，包括互利共赢。好，兄弟马上来连线特约评论员管瑶，管先生你好。中央军委委员、军委联合总参谋部参谋长李作成周四应约与美军参联会主席米莱通话，强调两军要加强对话，管控风险。那您对此作何解读？好的，主持人。那么，这是继一个月前中美防长在新加坡相会场外面对面会晤之后呢，中美两军的高层再次直接沟通。李作成和魏凤和都是中央军委委员，而米莱呢，则是美军的最高军事指挥官。国防部通稿就称，李作成是应约与米莱通话。那么显示呢，这次通话是由美方发起。那么军人以捍卫国家主权与领土完整作为最高使命。上个月呢，魏凤和当面向美国防长奥斯汀放重话，在台湾问题上，中国人民解放军不惜一战、不惜代价，一定会打到底。昨天啊，李作成就再度重申，中国军队将会坚持捍卫国家主权和领土完整。中美两军要进一步加强对话，管控风险，推进合作，而不是蓄意制造对抗，挑起事端，相互排斥。美国深陷政治危机关头，米莱对维系战略稳定有清醒的认识，也有非常的举措。那么，通过和李泽成的再度的沟通，这位美军最高军军事指挥官应该啊，对当下冲击中美关系，尤其是两军关系战略稳定的最敏感、最核心问题。应该会再次强化认知。那么，美军处理不好台海问题，甚至制造事端，必然呢会激化对抗，甚至酿成不可测的战略对仗。好，请管瑶先生保持在线，稍后将会继续连线您。谢谢。当前中美关系最大的症结就是美方企图打台湾牌来以台制华。近期中美高层多次互动，中方都充分释放了涉台问题的严重性。李作成在周四与米莱的视频通话中也要求停止美台军事勾连。
但周四起，美国参议员斯科特窜访台湾三天，周五上午与台湾地区领导人蔡英文见面，并发表涉台错误言论。针对斯科特窜访台湾，国防部发言人吴谦表示，针对美台勾连挑衅恶劣行径，中国人民解放军东部战区于近日在台岛周边海空域组织多军兵种联合战备警训和实战化演练。周五上午，蔡英文在与斯科特会面时，一连向美国和斯科特表达了多个感谢，称感谢斯科特长期支持台湾。蔡英文还称会持续加强与美国合作，民主伙伴必须更加深化合作。斯科特则称，此行希望能够听到台湾商界领袖就如何推动台美所谓贸易关系的相关看法。他还叫嚣，美国将与其他国家和地区一起努力，让台湾自己决定自己的未来。台外事主管部门周四发布的新闻稿指出，斯科特在台期间除了与蔡英文、苏贞昌会面外，还会与台行政机构、经贸谈判办公室副谈判代表视频会晤，将就所谓台美安全与经贸关系等议题交换意见。台外事主管部门还提到，这是斯科特首次访台，并宣称此访将有助强化所谓台美关系。蔡英文办公室周四称，斯科特是今年第八位访台的美国国会议员，称这充分展现美国国会对台湾的坚定支持。蔡办发言人张纯涵说，斯科特长期对台湾高度友好，并且数次与美国国会提出所谓“有台”议案。他还在今年五月间联署由参议院外委会发起的联名函，欲请拜登政府将台湾地区纳入所谓印太经济框架，也曾两度联署支持台美洽签所谓贸易协议联名。函等。此外，斯科特曾于今年四月拜访台当局所谓驻立陶宛台湾代表处，成为首位造访该代表处的美国国会议员。相信了啊，这事实上啊，第一不能代表美国行政当局的这种观点。另外一方面呢，当然他也会向台湾，尤其台独势力，传递一种非常错误的误导性的信号。呃，不仅呃不利于两岸关系和中美关系的改善，反而是会紧张进一步升级。美议员又窜访台湾，不少台民众留言表达不满称，称黄鼠狼给鸡拜年，收保护费的又来了。还有台民众质疑，不会又是要台湾吞下波音订单的吧？此前，美国两名参议员梅嫩德斯和格雷厄姆四月窜访台湾时，曾当面向蔡英文要求台湾采购二十四架波音七八七飞机，引发岛内舆论反弹。民进党当局因此被斥又当炮灰又当提款机。针对斯科特窜访台湾并鼓吹所谓与台加强合作，国台办发言人朱凤莲周五应询表示，美国会一些议员有关错误言行干涉中国内政、纵容支持台独分裂活动十分危险。民进党当局企图拉拢外部反华势力，谋独挑衅，注定失败。国防部发言人吴谦当天也表示，美方此举严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重损害中美关系的政治基础，严重破坏中美两国两军关系，加剧台海地区局势紧张升级。中方对此坚决反对。针对美台勾连挑衅恶劣行径，中国人民解放军东部战区于近日在台岛周边海空域组织多军兵种联合战备警巡和实战化演练。吴先表示，台湾问题纯属中国内政，祖国统一是绝对要实现的，外部势力干涉是绝对不会得逞的。中国人民解放军全时待战，随时能战，采取一切必要措施，坚决挫败外部势力干涉和台独分裂图谋，坚决捍卫国家主权和领土完整。岛内媒体周五也报道称，蔡英文上午与斯科特访问团见面时，解放军军机有四次进入所谓台湾西南空域。路透社还称，多架解放军军机越过所谓台湾海峡中线。外交部发言人赵立坚对此表示，中方关于台湾海峡中线的立场是明确的、一贯的。台湾当局借此进行政治操弄是不会得逞的。中方进行此次演练，针对的是外部势力干涉。和台独分裂势力，中方将坚决捍卫国家主权安全和领土完整，坚决粉碎任何。台独图谋。实际上，解放军高层多次向美方重申对台湾问题的坚定立场。中央军委委员、军委联合参谋部参谋长李作成
。周四应约与美军参联会主席米莱进行视频通话时就强调，中方在事关国家核心利益问题上没有任何妥协退让的余地。如果有人肆意挑衅，就必然遭到中国人民坚定的反制回击。中方要求美方恪守一个中国原则和三个联合公报规定，停止开历史倒车，停止美台军事勾连，避免冲击中美关系和台海稳定。中国军队将坚决捍卫国家主权和领土完整。六月十日，中美防长在新加坡香格里拉对话会期间举行会谈。国务委员兼国防部长魏凤和表示，如果有人胆敢把台湾分裂出去，中国军队必将不惜一战、不惜代价，坚决粉碎任何台独分裂图谋，坚决维护国家主权和领土完整。中方也多次通过外交途径强调对台湾问题的坚定立场。国务委员兼外长王毅周六将在出席 G20 外长会期间，同美国国务卿布林肯举行会晤。外交部发言人赵立坚周三在回应中美外长会晤是否会谈到台湾问题时，曾表示：“台湾问题事关中国的核心利益，始终是中美关系中最重要、最敏感的问题。”此外，王毅周四在巴厘岛与印度外长苏杰生会谈，阐述中方围绕当前乌克兰局势的关切时，强调反对搞双重标准，损害中国的主权和领土完整。王毅表示，一些国家在乌克兰问题上强调主权原则，但在台湾问题上却不断挑战中国的主权和一个中国原则，甚至蓄意在台海制造紧张局势。这显然是赤裸裸的双重标准。中方拒绝任何将乌克兰危机同台湾问题相提并论的图谋。将坚定捍卫自身的核心利益。可以说，王毅外长的这种表态是直击美国政策的这种虚伪性，或者说是这种其中存在的这种双重标准。中国人，第一，我们看得很清楚；第二，我们也不会接受美国持续这种操弄。那么，第三，作为这种，就如果美国继续这种政策操弄的话，势必会导致中美关系遭到损害，同时甚至有可能引发中美之间围绕台湾问题爆发。双方都不希望看到的军事冲突，那样对于两国而言都不是什么好事。岛内政治人物也呼吁民进党当局追求和平，避免战争。台湾地区前领导人马英九周四表示，在民进党执政之下的台湾，两岸关系急剧恶化，但战争没有赢家，和平没有输家。爱护人民就应该追求和平，避免战争，这是台湾目前最需要的观念。呃，台湾地区和全世界很多国家也都在担心，两岸之间紧张局势的不断升温是否会最终引爆呃冲突。那么一旦出现这种最坏的情况，势必会让台湾老百姓遭到最直接的这种、呃、这个利益受到最直接的冲冲击和损害。马英九其实现在是在善意的提醒民党当局，但是只是我们从过去这几年来可以看出来，呃，你永远叫不醒一个装睡的人。那么其实民党当局并不是并并。并不是不懂这个道理，但只不过他不愿意面对这个现实。好，继续来关注俄乌局势。周四，俄罗斯总统普京在与国家杜马党团领导人会面时指出，俄军在乌克兰尚未开始认真行动，并警告扬言要在战场击败俄罗斯的西方国家，尽管放马过来。普京表示，西方国家应该意识到，在俄罗斯开展特别军事行动之初，他们就已经输了。以美国为首的西方几十年来对俄罗斯一直表现的极具侵略性。如果西方国家想战胜俄罗斯，就让他们来试试。普京还表示，俄罗斯没有放弃和谈。不过，他强调，俄乌冲突持续时间越长，谈判的难度就越大。Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали. При этом мы не отказываемся от мирных переговоров. Но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее. 这个想法有两点啊，一方面呢是，呃，没动真格的是指这个军事上的，呃，因为这个普京呢现在感觉啊，他的战略刚刚见效，那么对待这个乌军呢，可以说是刚刚占有上风，而且牢牢把握住上风。第二个意思呢是，这个普京呢，这个从经济角度来说，因为现在呢，这个进入下半年，这个欧洲呢，这个 CPI 啊是每个月都在攀升。那么情况是非常的不乐观。那么，如果说战争继续延续下去啊，继续深入下去啊，继续坚持下去，那么
，真格的就来了，就是说这个欧洲的民众，他就会过一个寒冬。我觉得俄军呢，最开始的目的其实已经基本达到了啊，已经基本达到了。他最开始就是把赫尔松和顿巴斯解放了啊，这个基本上就达到他的目的了。呃、啊，但是呢，随着这个打仗的深入呢，渐入佳境，而且呢，这个美国对美西方对他的制裁是非常的极端啊。这个，而且呢是不可复的，不可修复的。所以说，普京其实现在已经是，呃，下定决心啊，或者说是不得不下定决心，把这个战争打下去。二十国集团外长会周斯拉开帷幕，这是全球新冠肺炎疫情大流行背景下，世界主要国家一次难得的线下高级别会晤，也是俄乌冲突爆发以来，俄外长拉夫罗夫第一次会见来自对俄持强烈批评态度的国家的同行。但此次会议尚未开始就火药味十足，美西方摆出了种种排俄姿态，意图继续孤立俄罗斯。而中国国务委员兼外长王毅在外长会期间就阐述了中方围绕当前乌克兰局势的三点关切。G 二零外长会议于当地时间周四下午在印尼巴厘岛正式开始，持续两天，主要的多边议程都安排在周五，包括美国、德国、俄罗斯和中国在内的各成员国外长周四都陆续抵达巴厘岛，准备出席会议。尽管此前美西方极力抵制俄罗斯参会，但二十国集团轮值主席国印尼仍顶住压力向俄罗斯发出邀请。这也是自俄乌冲突爆发以来，世界上主要经济体外长首次与俄外长会晤。同时，尽管不是 G20 成员国，乌克兰同样也受到了邀请。乌外长库列巴通过视频连线的方式参加了周五举行的关于俄乌冲突的会议，但据法新社周五消息，在乌外长发言期间，俄罗斯外长拉夫罗夫。不在会场，在此背景下，美俄博弈成为此次外长会外界关注的焦点。美国有线电视新闻网引述一位知情的美国官员表示，在 G20 外长会期间，国务卿布林肯计划避免与拉夫罗夫出现在任何官方合影中，并将驳斥俄外长关于乌克兰战争的虚假说法。据匿名的美国和欧洲外交官表示，数周来，美国及其这些盟友一直在讨论如何处理拉夫罗夫出席 G20 的问题，包括英国官员试水全面抵制会议，但最终没有采取这一策略，因为他们的部分考虑是，拜登政府希望挑战俄罗斯，而不是把发言权让给他们。半岛电视台报道称，布林肯将在巴厘岛呼吁 G20 国家向俄罗斯施压。值得注意的是 ，G20 外长会将是美俄外长自俄乌冲突以来首次出现在同一场合。不过，目前还没有迹象表明两人会单独会面。多个西方国家也表示不会在外长会期间与俄罗斯进行互动。加拿大外长若利表示，他已准备好在此次外长会上与俄罗斯展开宣传斗争。德国外长贝尔伯克在访问印尼前也宣称，绝不允许俄罗斯将 G20 会议作为宣传平台。其发言人还说，这些成员国外长将在巴厘岛 G20 外长会上展开协调，共同应对拉夫罗夫。呃，首先应该看到，就是俄乌冲突使得俄罗斯跟西方的关系处于一个十分困难的一个阶段。美国为首的西方集团，实际上呢，在全国际舞台上试图孤立俄罗斯，给俄罗斯制造一种外交上的压力。嗯，呃，但是呢，我们也应该看到，就是俄乌冲突的这个爆发呢，呃，有其历史渊源，有其现实的这种复杂性。那么，呃，在国际舞台上啊。这个俄罗斯仍然是一个重要的这个大国。实际上，自俄罗斯对乌克兰发动特别军事行动以来，美西方国家曾在多个国际场合寻求孤立俄罗斯。在今年四月举行的二十国集团财长和央行行长会议上，当俄罗斯代表开始发言时，美国财政部长耶伦与乌克兰代表一道退出了会议现场。此前，耶伦还公开表示，美国将不会参加有俄罗斯参与的二十国集团会议。五月，在泰国曼谷举行的亚太经合组织贸易部长会议上，美国等西方国家故技重施。当俄方代表在会上开始发言时，美国、日本、加拿大、澳大利亚和新西兰五国官员离席。俄新社当时报道称，俄方为了以其人之道还治其人之身，当美国代表在会上发言时，俄方代表的座位也是空的。不过，对于被孤立一说，俄方并不认同。俄罗斯独立报周五刊文表示，本届 G20 外长会成为俄罗斯能够列席的为数不多的最权威论坛之一，这是俄罗斯不处于国际孤立状态的重要象征。呃，美西方啊，想孤立俄罗斯，特别是在 G20 这个平台，确实很困难。这不是 G 七，这是 G 二零。
G20 它更具有广泛的代表性，因为我们看到，除了七国集团以外，实际上还有很多的这个其他的这个发展发展中国家，还包括呀新兴经济体，他们都认识到俄罗斯在解决地区问题上，在解决全球性问题上需要俄罗斯，所以呢，呃。在这次 G 二零峰会上，我们认为呢，西方孤立他的这种努力，哎、呃，是做了很多功功课，但是没有得逞。周二，俄罗斯外长拉夫洛夫先期对越南展开两天访问，在与越南总理范明政的会晤期间，拉夫洛夫表达了俄罗斯对乌克兰问题的立场，并高度评价越南的立场以及越南为本地区和世界和平、稳定与合作所做出的积极且负责任的贡献。此前，越南在涉及制裁、谴责俄罗斯的联合国投票中弃权，更反对关于暂停俄罗斯联合国人权理事会成员国资格的决议。抵达印尼后，拉夫洛夫表示，在乌克兰局势问题上，如果西方国家希望在战场上击败俄罗斯，俄罗斯将与之无话可说，因为这种做法无法使乌克兰转向和平进程。拉夫洛夫还表示，西方国家在 G20 外长会议上讨论的不是经济问题，而是对俄罗斯进行激烈批评。值得注意的是，周三在巴厘岛外长会议前夕，俄罗斯外交部发表声明说，印尼当局已获悉，普京打算参加将于十一月十五日至十六日举行的 G20 峰会。周四，国务委员兼外长王毅在出席 G20 外长会期间会见了拉夫洛夫，双方就乌克兰局势交换了意见。拉夫洛夫介绍了俄乌局势和俄方立场主张。王毅表示，中方将继续秉持客观公正立场，聚焦劝和促谈，支持一切有利于和平解决危机的努力。王毅还强调，在两国元首战略引领下，中俄排除干扰，保持正常交往，有序推进各领域合作，展现出两国关系的强大韧性和战略定力。王毅在与多国外长的双边会见时，也谈及乌克兰局势。在与印度外长苏杰生会谈时，王毅阐述了中方围绕当前乌克兰局势的三点关切：一是反对借机煽动冷战思维，渲染阵营对立，制造新冷战。二是反对搞双重标准，损害中国的主权和领土完整；三是反对损害别国的正当发展权益。在会见欧盟外交与安全政策高级代表博雷利期间，王毅表示，各方确应对冲突根源进行认真反思，解决好各方合理关切，从根本上消除战争隐患。中方迄今所做的一切努力都可归结于劝和促谈。我们将继续秉持客观公正立场，发挥建设性作用。中方支持欧方。坚持战略自主，支持欧方更加积极主动发挥协调作用，提出现实可行的方案。我们看到美国和西方借乌乌克兰的冲突，在炒作集团政治，实际上试图用集团政治来划分世界、分割世界，搞集团对抗。实际上呢，这对于地区安全和国际局势，对于全球经济来说都是一种挑战啊！这使得我们这一般的啊全球性问题呢，也正在成为。呃，大国博弈的一些工具和舆论炒作的一些话题，这对于世界来说都不是一个好的趋势。好，兄弟，马上来连线特约评论员刘和平，刘先生你好。对于普京昨天在克里姆林宫会见国家杜马领导人和各党派领袖时就俄乌冲突发表的讲话，您作何解读？我想要解读普京的这番讲话，我们首先必须要了解俄罗斯在这场俄乌冲突中的战略目标。冲突刚才开始的时候，俄罗斯是想以闪电战的方式突击拿下整个乌克兰，让乌克兰在短时间内宣布投降。在冲突发生了一个月之后，俄罗斯根据战场上的形势调整了自己的战略目标，也就是把拳头收回来，集中优势兵力拿下乌东地区，并逼迫乌克兰谈判与割地求和。那么，普京在讲话中说。我们多次听到西方想要与我们战斗到只剩最后一个乌克兰人，这对乌克兰人民来说是一场悲剧，但似乎一切都在朝着这个方向发展。这背后的潜台词就是，随着战事进行到现在，尤其是西方还在不断加大对乌克兰的军事援助，俄罗斯对原先期待的彻底打垮乌克兰人的意志，逼迫乌克兰人投降。已经是不抱什么希望了。普京还表示，俄罗斯并没有拒绝和谈，但冲突越深入，达成协议就越难。这背后的潜台词则是
。由于当前政事已经陷入到了一种任内的焦灼状态，这个任内的焦灼状态指的就是俄罗斯以夺取乌克兰东部的土地作为目标，而乌克兰军队则以打击俄罗斯的有生力量与军备物资为目标，且双方富有得失。谁也没有办法完全实现自己的战略目标，而这样一种焦灼状态，将会使得两国的结啊越结越深，并使得和谈在中短期内几乎是没有可能。另外，普京还警告说，如果西方想在战场上击败俄罗斯，那么欢迎来尝试。这背后的潜台词就是，虽然俄乌战事已经打成了进退两难、骑虎难下的状态。但是俄罗斯并没有收手的打算，将会继续跟乌克兰以及西方打下去、耗下去。普京在讲话中还表示，以美国为首的西方集体才是乌克兰冲突的直接煽动者，是事件发生的罪魁祸首。他还断言，美式世界秩序已开始崩溃。那对此您认同吗？我认为，普京将以美国为首的西方集体看成是这场俄乌冲突的煽动者与罪魁祸首。这不仅仅是为了让西方。背起这场战争的责任，更为关心的是，其言下之意就是，他已经意识到了，这场俄乌冲突从一开始，就是美西方通过故意刺激俄罗斯的方式，给俄罗斯设下的一个圈套，其目的是要通过挑起俄乌冲突，来彻底削弱甚至是肢解俄罗斯。对于普京断言，俄乌冲突是美式世界秩序崩溃的开始。也是多极化世界秩序的开始，我这有些不同的看法。我认为，在俄乌冲突发生之前，美国所领导的世界秩序的确是出现了松动的苗头，多极化世界秩序也出现了曙光。其中的典型表现，一是以中俄印为首的新兴国家强势崛起，二是俄俄关系打得还算是火热，法德意等国。都出现了亲俄的倾向，欧盟甚至想摆脱美国的控制，成为多极化世界中的一极。三是北约已经处于了老死亡状态，但是俄乌冲突一发生，反而是让这种势头出现了一定程度上的逆转。俄罗斯因为俄乌冲突以及西方的封锁与制裁而被削弱了，北约开始尝试战略东引。将目光更多的投向亚太地区，印度的立场也开始在东西方之间左右摇摆。同时，欧洲在安全上变得对美国更加依赖了。随着芬兰与瑞典的加入，北约则开始从老死亡状态下被激活了，变得更加强大、更加咄咄逼人了。这一切都是因为俄乌冲突而引起。